ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ടിപ്സ് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഗൂഗിൾ ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെയും ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിലെ പ്രൊഫൈലിനെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ നെയ്മും ഒരേ പേരായിരിക്കും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നാൽ നമ്മൾ ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ ഫെയിൽഡാവും മൂന്ന് ചാൻസേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ചാൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ആ ഓപ്ഷൻ അതിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാതാകും അതുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ പേര് വരണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയുടെ പ്രൊഫൈൽ നെയിമ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നെയിമ് പിന്നെ നമ്മളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവ ഇത് മൂന്നിനും ഒരേ പേരായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാം ആധാർ കാർഡ് കൊടുക്കാം പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം ഏതായാലും അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പേരും ആ ഐ ഡി പ്രൂഫിലെ പേരും സെയിം ആയിരിക്കണം പിന്നെ അത് ഫോട്ടോ എടുത്തത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എടുത്തതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ പിന്നെ ബ്ലർ ആവാൻ പാടില്ല സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണണം നമുക്ക് അതൊരു ബ്ലറോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആകെ ഒരു ബ്ലറായി കിടന്നാലൊന്നും അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ആധാർ കാർഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൽ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോമിൽ ജംഷീർ അലി കെ എന്നുള്ള പേരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേ ഹോൾഡർ പേരും ജംഷീർ അലി കെ എന്നായിരിക്കണം ആഡ്സെൻസിൽ എൻ്റെ പേരും ജംഷീർ അലി കെ എന്നായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ജംഷീർ അലി കെ എന്നാണെങ്കിലാണ് എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ സക്സസ് ആവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ ആരുടെ പേരിലാണോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉള്ളത് ആ പേരും ആഡ്സെൻസ് ഹോൾഡറുടെ പേരും അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറുടെ പേരും സെയിമായി വന്നാലേ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ ഹോം ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ അക്കൗണ്ടിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് എവിടെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനിലാണ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറുടെ പേര് വരിക പിന്നെ പേഴ്സണൽ സെറ്റിങ്സിൽ സെറ്റിങ്സിൽ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പേഴ്സണൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെയും സെയിം നെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി നോക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഒരേ പേരാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇതിനായി വെരിഫൈ നൗ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തണം അവിടെ പ്രൈമറി അക്കൗണ്ട് മെത്തോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വെരിഫൈ നൗ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും അവിടെ വെരിഫൈ യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് കാണാം താഴെ അപ്ലോഡ് എ ഫോട്ടോ നമുക്ക് എവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആയിരിക്കാം ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ആയിരിക്കാം പാസ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആധാർ കാർഡാണ് അവിടെ അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ ഐ ഡി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഐ ഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്ലോഡായി ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ കാണാം ആക്ച്വലി ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായൊരു മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഒരേ പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ വളരെ കൃത്യതയും വ്യക്തതയും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ ഈസിയായി സക്സസ് ആവും ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അത് അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ആ അപ്പോൾ താഴെ കാണാം കൺഫേം ഇൻഫർമേഷൻ അതിന് മുകളിൽ നെയിം ആൻഡ് നെയിമും ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക്
പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണെന്ന് അപ്പോൾ അവരൊരു കൺഫർമേഷനും ഫെയിൽഡ് ആണെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും നമ്മുടെ ഏത് മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് വരും ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരാനുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് സക്സസ് ആണോ ഫെയിൽഡ് ആണോ എന്നുള്ള മെയിൽ വരും അത് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാക്സിമം ടു ഡേയ്സ് അതിനുള്ളിൽ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിതെ റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനൂടെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈമറി മെത്തേഡ് അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏത് ബാങ്കാണ് നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസിൻ്റെ മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹാസ് ബീൻ വെരിഫൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് വളരെ ഈസിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്നെ കൊണ